എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശരത് സാറാണ് സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നൂറ് ശതമാനം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സും ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലാസും ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിലീറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ചില ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ ഒന്ന് മെൻഷൻ നല്ല രീതിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസും പിന്നെ ജനറലായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിലേക്ക് കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട സംഗതി അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണ ആദ്യം ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഇൻവെർട്ടിബിൾ അഥവാ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഡിലീറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലീറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിലീറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള റിഫ്ലക്സി സിമെട്രിക് ട്രാൻസിറ്റി വൺ വൺ ഓൺ ടു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിഫ്ലക്സീവ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റിഫ്ലക്സി എന്ന് വിളിക്കും എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കും തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്കും റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ആൻഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു എ ആണെങ്കിൽ സിമെട്രിക് ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ടാവണം ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കും റിലേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഇത് രണ്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കും കൂടെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ റിലേറ്റഡ് ടു സി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കും ഇത് മൂന്നുമാണെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവും സിമെട്രിക്കും ട്രാൻസിറ്റീവും ഇത് മൂന്നുമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഒരു റിലേഷൻ ബോത്ത് റിഫ്ലക്സി സിമെട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ എന്നുള്ള പേരിട്ട് വിളിക്കും പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻസിലേക്ക് കയറുവാണെങ്കിൽ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആവണമെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ശ്രദ്ധിക്കണേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ആയിരിക്കണം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ വൺ ആണെന്ന് പറയാം ഓൺ ടു ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഡൊമൈനും റേഞ്ചും സെയിം ആവണം കോഡൊമൈൻ ഈക്വൽ ടു റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺ ടു ആണെന്ന് പറയാം കോഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ടു ബിയിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ബി സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോഡൊമൈൻ എന്താണ് കോഡൊമൈൻ ഓക്കെ വൺ വണ്ണിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻജക്റ്റീവ് വൺ വണ്ണിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഇൻജക്റ്റീവ് ഓൺ ടുവിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് സർജക്റ്റീവ് എന്താണ് സർജക്റ്റീവ് ഓക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടുവും ആണെങ്കിൽ അഥവാ ഇൻജക്റ്റീവും സർജക്റ്റീവും ആണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈജക്റ്റീവ് ബൈജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ബോത്ത് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ഇത് രണ്ടും ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബൈജക്റ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളത് കോടമൈനും റേഞ്ചും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ടു ആണെന്ന് പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവറി എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ സെറ്റ് ഹാസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഇമേജ് ഇൻ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ വൺ ആണെന്ന് പറയാം ആരോഡയഗ്രം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും ബിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം ഒരു എലമെൻറ്റിലേക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇമേജുകൾ വരാൻ പാടില്ല അതാണ് വൺ വണ്ണിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ തിയറി ആയിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സൈൻ ഇൻവ
അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബൈ എൻ ആണ് എം എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആണ് പിന്നെ എ ട്രാൻസ്പോസ് ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ തന്നെയാവും കിട്ടുക എ ഇൻ ടു ബി ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കാൻ അറിയാമല്ലോ റോയെ കോളമാക്കി എഴുതുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് വിളിക്കുക എ ഇൻ ടു ബി ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പ്രസ് ദ ഗിവൺ മെട്രിക്സ് ആസ് ദി സം ഓഫ് എ സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെയും സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെയും സം ആയിട്ട് എഴുതാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാം തന്നിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിനെ എന്ന് വിളിക്കുക എ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് എടുക്കുക തന്നിട്ടുള്ള ആ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ തന്നിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എ കിട്ടും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന സിമെട്രിക് മെട്രിക്സും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക പിന്നെ ഒരു മെട്രിക്സിനെ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കിട്ടും പിന്നെ ഇൻവേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എ ഇൻ ടു ബി ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഡിറ്റർമിനൻസിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ് ജോയിൻറ്റിനെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് കൊണ്ട് ധരിക്കണം അഡ് ജോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ ടു ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ എളുപ്പവഴി ഉണ്ട് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെ കോ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതി കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് അഡ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ത്രീയിൽ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രിക്കും ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വെർട്ടിസസ് ആണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ എങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വെർട്ടിസസ് ആണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ എങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ വൺ 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 എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സാർ ശരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കൊളീനിയാരിറ്റി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൊളീനിയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലൈനിലെ പോയിൻസ് ആവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പോയിൻസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കൊളീനിയർ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ സീറോ ആണെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക കൊളീനിയർ പോയിൻസ് മൂന്ന് പോയിൻസ് വന്നിട്ട് കൊളീനിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ സീറോ ആണെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒരു ലൈനിലെ രണ്ട് പോയിൻസ് വന്നിട്ട് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് വൈ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കിട്ടും ആ റിലേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ബേസിക്കായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ബൈ യൂസിങ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് ആണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിയാൽ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഉപയോഗിച്ചൊരു മെട്രിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് എഴുതും കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് വെച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് എഴുതും എന്നിട്ട് എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എയുടെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കും ഡിറ്റർമിൻ്റ് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഡിറ്റർമിൻ സോ നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി
ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായ ടോപ്പിക്സ് അതായത് പാരാമെട്രിക് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആയാലും ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആയാലും അതിലേക്കൊക്കെ കയറുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അറിയാതെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ദ മിനിമം ബേസ് ആദ്യമേ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ആദ്യമേ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എ ആയിരിക്കണം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ആവണം പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും സെയിം ആവണം ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂവിന് തുല്യമായിരിക്കണം വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മിക്കവാറും കെയുടെ വാല്യൂ അൺനോൺ കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഇടക്കി ഏറ്റിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് പൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഇക്വറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നല്ല സ്പീഡിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഏറ്റവും മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് കോസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റി മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ടാൻ എക്സിൻ്റെ സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് കൊസിക് എക്സിൻ്റെ മൈനസ് കൊസിക് എക്സ് കോട്ട് എക്സ് സിക് എക്സിൻ്റെ സിക് എക്സ് ടാൻ എക്സ് കോട്ട് എക്സിൻ്റെ മൈനസ് കൊസി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് ലോഗ് എക്സിൻ്റെ വൺ ബൈ എക്സ് ഇ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ടാൻ ഇൻവേസ് എക്സിൻ്റെ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ ഇൻവേസ് എക്സിൻ്റെ വൺ ബൈ റൂട്ട് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കോസ് ഇൻവേസ് എക്സിൻ്റെ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ എ റൈസ് ടു എക്സ് ലോഗ് എക്സ് റൈസ് ടു എൻ്റെ തന്നെ ഇൻഡു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അതനുസരിച്ച് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റി ടു എക്സ് എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് റൈസ് ടു ടെന്നിൻ്റെ ടെൻ എക്സ് റൈസ് ടു നയൻ എക്സ് റൈസ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് റൈസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പം ബേസിക് ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ മസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതൊരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റി കോസ് എക്സ് കോസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റി മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ടാൻ എക്സിൻ്റെ സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് കൊസി എക്സിൻ്റെ മൈനസ് കൊസി എക്സ് കോട്ട് എക്സ് സി എക്സിൻ്റെ സി എക്സ് ടാൻ എക്സ് കോട്ട് എക്സിൻ്റെ മൈനസ് കൊസി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് പിന്നെ ലോഗ് എക്സിൻ്റെ വൺ ബൈ എക്സ് ഇ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് തന്നെ റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് എ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ എ റൈസ് ടു എക്സ് ലോഗ് വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരുന്നേ പറ്റൂ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യാർഹിതം എക്സ് റൈസ് ടു എന്നിൻ്റെ എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടു എക്സ് എക്സ് ക്യൂവിൻ്റെ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വരിക പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോഡക്റ്റ് റൂളും ക്വസ്റ്റൻ റൂളും അറിഞ്ഞു വെച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫ്രാക്ഷൻ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഹരിക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂൾ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂളും ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂളും പിന്നെ ചെയിൻ റൂൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തോടെ പറഞ്ഞു തരാം ചെയിൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ലെഗ്രാഞ്ചസ് മീൻ വാല്യൂ തീറവും റോൾസ് തീറവും അത് രണ്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഡിലീറ്റ് ടോപ്പിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് സംഗതി എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മീൻ വാല്യൂ തീറവും ആണ് ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഗ്രാഞ്ചസ് മീൻ വാല്യൂ തീറവും റോൾസ് തീറോ ഒക്കെ അതിന് മുൻപ് ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിലും വൈയിലും ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ചിന്നി ചെതറിയ പോലെയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തരില്ല എക്സിലും വൈയിലും ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം ആ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടു എക്സ് വരും വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടു വൈ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മറന്നു പോകരുത് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റി സീറോ ഇവിടുന്ന് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ വേറൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഫൈൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ഇംപ്ലിസിറ്റിൽ വരുന്നതാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റി ടു എക്സ് ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യണം എക്സും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വൈയും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റി ഓ സെക്കൻഡ് വൈയുടേത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെത് വൺ ഓക്കെ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെത് ടു വൈ ഇൻറ്റു വൈയുടേത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെന്നിൻ്റെത് സീറോ ഇനി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഉള്ള ടേംസ് ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രീതിയാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകരിതം എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒരിക്കലും പരീക്ഷയ്ക്ക് അവർ പറയില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംപ്ലിസിറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യും ഇത് ലോകരിതം വെച്ച് ചെയ്യും ഇത് പരാമെട്രിക് വെച്ച് ചെയ്യും എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും ആരും പറയത്തില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇത് ലോകരിതമാണ് ഇത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആണ് ഇത് പരാമെട്രിക് ആണ് പരാമെട്രിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം പരാമീറ്ററിൻ്റെ ടേംസിലായിരിക്കും തരിക തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന പരാമീറ്ററിൻ്റെ ടേംസിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഓക്കെ ലോകരിതമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവറിൽ ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ പവറിൽ ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം ലോകരിതം ഓക്കെ ഉദാഹരണം ഇപ്പം എക്സ് റേസ് ടു സൈൻ എക്സ് എക്സ് റേസ് ടു കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് റേസ് ടു കോസ് എക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പവറിൽ പവറിൽ ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളാണ് എന്ത് ലോകരിതം ലോകരിതം ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ടേക്കിംഗ് ലോഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം മതി എന്നിട്ടൊരു ലോകരിതമിക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വരും ആ സിംപ്ലിഫിക്കേഷന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരെ ഇംപ്ലിസിറ്റിലേക്ക് മാറും എന്നിട്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റിൽ ചെയ്ത പോലെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ലോകരിതമിക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ലോകരിതമിക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരെ ഇംപ്ലിസിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും ഓക്കെ ആ ലോകരിതമിക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം ലോഗ് എ റൈസ് ടു എൻ ആണ് ലോഗ് എ റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ലോഗ് എ ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ലോഗ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി ആണ് പിന്നെ ലോഗ് എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇവിടെ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു സൈൻ എക്സ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ലോഗ് എടുക്കുകയാണ് ടേക്കിംഗ് ലോഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ലോഗ് വൈ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് റൈസ് ടു സൈൻ എക്സ് ഇനി ഇതാണ്ട് ഈ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ലോഗ് എ റൈസ് ടു എൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ എക്സ് നേരെ താഴെ വരും ഇൻഡു ലോഗ് എക്സ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിലേക്ക് മാറി ഇംപ്ലിസിറ്റിലേക്ക് മാറി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ലോഗ് വൈയുടേത് വൺ ബൈ വൈ വൈയുടേത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വ
dx square cos x in the derivative minus sin x. Then second order derivative in the bar another. This might have been the bottom very shake with our Okay. In the chapter, I will application of derivatives. Basically, I will tell you about the So, application of derivatives is the topics: rate of change of quantities, increasing and decreasing functions, and maxima minima. Okay, that is the rate of change of quantities. Equations are not the same. That is the theoretical formula. We will tell you about the volume of a sphere 4 by 3 by r cube. We will tell you about Basic at Arnie Rikana. Pinna number cube in the volume a cube on them. And the rate of change out of the better in the questions and other care just on Arnie Rikana. Pinna increasing decreasing either the formula side illa, including core three cam and diola, Ulpopania Barnera. Increasing in the Varna Landana, f of x in the Varana function, f dash x greater than zero and on the angular, and the Arikim increasing Arikim strictly increasing on real numbers Arikim. F dash x less than 0 and the strictly decreasing. Now, we will see the interval strictly increasing and strictly decreasing. The interval is the procedure. F of x is the function. F dash x is 0 equal to 0. Now, we will see x is equal to a, b. We will see the number line. The number line is a, b, and b. Okay. So, this is minus infinity, this is plus infinity. This is the interval. Minus infinity is a very good interval. A model b very good interval. B model plus infinity is very good interval. All bracket. This interval evaluation is all bracket. Open bracket. Closed bracket in the very good. Okay. So, this is the interval. We will check point f dash x. f dash x already we have done. f dash x is the point that we have done. f dash x is the point that we have done. f dash x is the point f dash x इल नम्मल आ point substitute एम्ब greater than 0 आणंगिल अद एंदा आरिकिम increasing पर इए interval इल increasing आणंगिल तोट्ट अड़त्त interval इल decreasing आरिकिम अद इंड अड़त्त interval इल increasing आरिकिम alternate आटे वरी उल्लो रंड increasing interval लो रंड decreasing interval लो उरिक्केलुम उरिमिच्च वरत्त Clear or not? This is the same thing. Then, maxima minima. One function. f of x is the same function. How much is the maximum? How much is the minimum? Procedure is the same. That is the test. Maxima minima. Check the test. Second order derivative test. That is the first order derivative. f dash x. f dash x is 0. Equate x in the values. a, b. These values. This value is the name of critical points. What is critical points? You can see critical points. Clear? Critical points. What is the second order derivative? F double dash x. What is the second order derivative? We will substitute this critical point. That is the critical point. F double dash a. We will substitute this critical point. That is the critical point. That is the critical point. Less than zero. Less than zero. Maxima, sadarana zero ekal korau, engi pinna minimum, angen allah. Less than zero ya anak gelanda ana maxima, maxima at x equal to a endu anak gel paraya. Okay, suppose f double dash a greater than or adat sahida greater than zero ya anak gel minima at x equal to a endu paraya. Minima at x equal to a. So आदि में f of x उन दो बारे में फंक्शन नाम को तेरे दन डाउ अलग गिल वर्ड प्रॉब्लम आने गिल फंक्शन फॉर्म चेंज दर्ज करना फर्स्ट ऑर्डर डरवेटी गंडो बढ़ किया सेकंड ऑर्डर डरवेटी गंडो बढ़ किया फर्स्ट ऑर्डर डरवेटी ने जीरो या डिक्यूटी एम बगैर ना एक्स इंडा वैल्यूस ने बोले कि ना बेरा ना क्रिटिकल पॉइंट्स आ क्रिटिकल पॉइंट्स ने सेकंड ऑर्डर डरवेटी वाले सब्सटूटी एम बेलेस दान जीरो या ना गिट्टना देंगे मैक्सिमा ग्रेटर दान जीरो या ना गिट्टना देंगे मिनिमा सो मैक्सिमे आना संभव ही किन्ह देंगे रिलेटिव मैक्सिमे आना संभव ही किन्ह देंगे इंगेने वैरिना मैक्सिमे ने बोले किन्ह बेराना रिलेटिव मैक्सिमा मैक्सिमा मिनिमे ने प्रधान हमारे टम डेंडा एक क्लासिफिक या तो मतलब तारे तेरी क्या उन द अब्सल्यूट मैक्सिमे डेंडा रिलेटिव मैक्सिमे रिलेटिव म Maxima among the maximum is called absolute maximum and minimum among the minimum is called absolute minimum. That is not the case. This is the most important thing. Relative maximum and relative minimum. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ മിനിമം അറ്റ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയാം ഇനി മാക്സിമം ആണ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഉറങ്ങെ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ നെയ്തർ മാക്സിമം നോർ മിനിമം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിൽ ഇപ്പോൾ മാക്സിമം അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മളെവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി മിനിമയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഫംഗ്ഷനിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അവിടെ നിന്ന് ബേസിക്കലി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് മഹത്തും ബൃഹത്തുമായ ദ വൺ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം സോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽസിനകത്ത് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം എണ്ണി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തറുപത് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇരുപതെണ്ണം മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപതെണ്ണം അത് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനെ ഒട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തത് എക്സ് റൈസ് ടു എൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ലോഗ് എക്സ് കാരണം എടാ ആറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രലിനും ഡി എക്സിനും ഇടയ്ക്ക് ഇടക്കുന്ന ആളെ നോക്കിയാൽ മതി ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് വൺ ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ലോഗ് എക്സ് ഇ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻറ്റഗ്രലും ഇ റൈസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ് എ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ ദ എ റൈസ് ടു എക്സ് ബൈ ലോഗ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ മൈനസ് കോസ് എക്സ് കോസ് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് എടാ തിരിച്ചാലോചേ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കോസ് എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് കാരണം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇസ് ദ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ടാൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് സിക്സ് കോർ എക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് കോർ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടാൻ എക്സ് കൊസിക് എക്സ് കോട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ട് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് കൊസിക് എക്സ് കോട്ട് എക്സ് അപ്പോൾ കൊസിക് എക്സ് കോട്ട് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് കോട്ട് എക്സ് കൊസിക് സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ സോറി കൊസിക് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് കൊസിക് എക്സ് കോട്ട് എക്സ് സോ മൈനസ് കൊസിക് എക്സ് ആണ് കേട്ടോ മൈനസ് കൊസിക് എക്സ് പ്ലസ് സി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഇനി കൊസിക് സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് കോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് സി അതേപോലെ തന്നെ സിക്ക് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് സിക്ക് എക്സ് ടാൻ എക്സ് അപ്പോൾ സിക്ക് എക്സ് ടാൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ സിക്ക് എക്സ് പ്ലസ് സി ടാൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലോഗ് സിക്ക് എക്സ് സിക്ക് എക്സിൻ്റെ ലോഗ് മോഡ് സിക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് അപ്പോൾ സിക്ക് എക്സിൻ്റെ ലോഗ് മോഡ് കൊസിക് എക്സ് മൈനസ് കോട്ട് എക്സ് കോട്ട് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രലും കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കണേ കോട്ട് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇൻറ്റഗ്രൽ കോട്ട് എക്സ് ഇതെല്ലാം വൺ മാർഗിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതൊക്കെ വൺ മാർഗിന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വൺ മാർഗിന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കോട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് മോഡ് സൈൻ എക്സ് ലോഗ് മോഡ് സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഇത്രയിലെ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ലോഗ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ബൈ ടു എ ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ എ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ലീനിയർ ബൈ പോളിനോമിയൽ ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷന് മുൻപ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇൻ എന്താണ് പോളിനോമിയൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷനകത്ത് ലീനിയർ ബൈ പോളിനോമിയൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ പോളിനോമിയൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്
അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ആദ്യമേ തന്നെ നേരിട്ടുള്ള ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ മാർഗിൻ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആറ് മാർഗിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വൺ മാർഗിനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരെണ്ണമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോളുക മോഡലിന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മേ ബി പബ്ലിക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ മോഡലിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പബ്ലിക്കിനും ചോദിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് മോഡലിന് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അഥവാ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഇൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ദി വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുല യു ഷുഡ് ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഫോർമുല ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചോളാം ഫസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും എക്സ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായകരമാകുന്ന ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ആണ് അഥവാ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഇൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിനകത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ഡിലേറ്റ് ടോപ്പിക് പിന്നെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മോഡലിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു കോസ്കോർ എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് അപ്പം അത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതേപോലെയുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് അതേപോലെയുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അവിടെ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ യൂസിങ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിലീറ്റ് ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നോക്കാം അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഇക്വേഷൻ ഒറ്റ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അകത്ത് നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷനെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഏരിയ ഓഫ് ദ റീജൻ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ദ കർവ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഫ്രം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഫോർമുല ഏരിയ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി വൈ ഡി എക്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി വൈ ഡി എക്സ് അതായത് വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വൈ ആക്സസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എക്സ് ഡി വൈ എന്നാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് വൈയുടെ ലിമിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മോഡലിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത വരാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കവാറും ഏരിയ ഓഫ് ദ റീജൻ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ദ എലിപ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഏരിയ എടുത്തിട്ട് ഫോർ കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി ഫോർ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറ
integrating both sides here that is what integrating both sides two sides will integrate here integrating both sides integral f of x dx this solve we will answer it integral f of y dy this solve we will get a solution general solution on it at a coordinate at a 31 angle coordinate to substitute here the x in y kyo ka value substitute here the c can do it is a c and a value to reach a general solution equal to substitute here there in the solution we will get in a very particular solution on a general solution a little particular solution is laying on the chodhika in a linear differential equation over another a differential equation is in the form of dy by dx plus p y is equal to q is called the linear differential equation இது சோல் வியானும் நொண்டங்கள் integrating factor கண்டு விடிக்கினாம் இந்த கண்டு விடிக்கினாம் integrating factor integrating factor கண்டு விடிக்காம் வியுக்கின்ன formula integrating factor is equal to e raise to integral pdx என்தான e raise to integral pdx p இதன்ட இக்கடக்க நாலானு p என்ன வரைந்தது after finding the integrating factor இது இந்த solution equation important ஆனு திருச்சியாட்டும் பரியிஷ்கு பரதிஷ்கு y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dx equation we use it on it is all we are okay lay clear on okay any problem go out of the chapter vector algebra and the can basic equations are near you can then over so that the vector algebra in the mustard are near you can take your second of them அப்போது என்தான் ஒரு vector quantity என்ன வரைந்து direction magnitude வல்ல quantities என்ன விலக்கின்ன வேறான vector quantities general notation a i plus bj plus ck அல்லங்கள் x i plus yj plus zk என்ன வல்ல வேறுட்டு விலக்கியாம் ijk என்ன வரைந்து x y and x axis என்ன direction வல்ல unit vectors ஆனு respectively modulus of a complex term sorry modulus of a vector அல்லங்கள் magnitude of a vector quantity என்ன வரைந்து x i plus yj plus zk ஆனங்கள் root x square plus y square plus z square ஆ ஒரு வெக்டர் இந்த டாரக்சின் லோல் யூனிட்டு வெக்டர் யூனிட்டு வெக்டர் என்ன வரையின்னது magnitude 1 நாய்ட்டு உள்ள வெக்டர் நேன் விலுக்கின்ன வேறானு யூனிட்டு வெக்டர் அது கண்டு விடிக்கேனாய்டு ஆ வெக்டர் நேன் அது இந்த modulus உண்டு ஹரிச்சாதி R cap என்ன வரையின்ன வெக்டர் R by modulus of vector R ஆனு ரெண்டு வெக்டர் projection of vector a on vector b vector a dot to vector b by modulus of vector b dot product akkeeđu kaya lr kwaraya anu vijayari kinnu valare detailed aetta nammal uru full length video vector algebra kitta tola dhaan adu kandta adhi nol la full mark nang kittu rend points vector p in q angana ane vector p q nnu varayin nadu o q minus o p aana adha yad x2 minus x1 i plus y2 minus y1 j plus z2 minus z1 k vector of vector joining two points என்ன வரையின்து இன்னை product ரண்டாய்ட்ட classifyயான் dot product வண்டு cross product வண்டு a dot b இன்ன வரையின்து according to definition mode a mode b cos theta a cross b இன்ன வரையின்து mode a mode b sin theta n cap இவ்விடு நானு theta கொள்ள இயும் இருக்கியும் கிட்டா cos inverse a dot b by mode a mode b இவ்விடு நான் ஒருத்திருக்கின்ட காரியம் ரண்டு vectors parallel ஆனங்கள் அது நேடையில் உள்ள ஐங்கள் 0 ஐயிருக்கிம் sin 0 0 ஐயானும் அப்போம் cross product 0 ஐயிருக்கிம் so if two vectors are parallel then their cross product is 0 parallel ஆனங்கள் ijk components in the ratio சேமானந்து அணிச்சாலும் மதி அல்லங்கள் cross product 0 ஐயானந்து அணிச்சாலும் மதி பிச்சப் perpendicular நீங்கள் ஒருத்திரிக்கினாம் if two vectors are perpendicular then its dot product ஆனு 0 ஆவுந்து perpendicular ஆனங்கள் அரண்டு vectors நடையில் உள்ள ஐங்கள் 90 ஐயிருக்கிம் cos 90 இன்னு வரையிந்து 0 ஐயானு so a dot b 0 ஆவு பிரண்டு vectors perpendicular ஆனங்கள் அதின்டே dot product 0 ஐயிருக்கிம் பின்னை vector a vector b ஒரு parallelogram இந்த adjust இந்த side ஆனங்கள் area of parallelogram இன்னு வரையிந்து modulus of a cross b ஆனு triangle இந்த adjust இந்த side ஆனங்கள் 1 by 2 இந்து modulus of a cross b ஆனு area of triangle இன்னு வரையிந்து vector a கிம் vector b கிம் இறன்டு vectors இனும் கூட perpendicular right ஓல்லும் vector ஆனு vector a cross vector b இன்னு வரையிந்து vector a cross vector b is a vector perpendicular to both vectors vector a and vector b அது அடிபொலியாட்டு ஒருத்து வேக்கினாம் அப்பம் 2 vectors தன்னத்து ஆர் 2 vectors இனும் கூட perpendicular ஆயட்டுள் ஒரு vector கண்டு விடிக்கியாம் பரண்ணால் ஆர் 2 vectors இன்டையும் cross product கண்டு விடிச்சாதி இன்னி generally 2 vectors வந்தான் இந்த dotம் cross வேங்கினான் a2 i plus b2 j plus c2 k வாணங்கள் a1 dot a2 என்ன வரண்டு என்தான 
ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू ऐ जगह का कोइफिशेंस इन डे प्रोडक्ट ऐड ये था मधे ए वन क्रॉस ए टू नंबर ने दो एरुम रेंडो वेक्टर्स इन डे क्रॉस प्रोडक्ट नंबर ना और ने डिटरमिन्ड वाले कनम ऐ जे के आधे ता ऐ जगह का कोइफिशेंस ए वन बी वन सी वन रेंडा मत्ता वेक्टर ला ऐ जगह का कोइफिशेंस ए टू बी टू सी ट डायरेक्ष ए ई प्लस बी जे प्लस सी के आने बी सी ने विरा डयो ए बै रूट ए स्क्वय प्लस बी स्क्वय प्लस सी स्क्वय बी बै रूट ए स्क्वय प्लस बी स्क्वय प्लस सी स्क्वय सी बै रूट ए स्क्वय प्लस बी स्क्वय प्लस सी स्क्वय इन विरा डयसईन डयसईन इतना कंपिड़ा क्वस्टन चोद रिलेशनशिप बिटवी डयसईन डिलीट टॉपिक डयसईन इवालुवेशन डिलीट टॉपिक अल ओके श्रद्धि आलफ बीट गाम डयसईन सी वे इफ आलफ आीट आम आर् दि आंगि मेड बै द लाइन वित्सीटीव डयरक्षन ऑफ एक्स वै आड एक्सपेक्टीवली दें डयरक्षन को ऑफ द लाइन इज कालुलेट बै यूसी द फोर्मुला और डिनोट बै एल एम आट ईस कालुलेट बै यूसी द फोर्मुला एल डी सीवल टू आलफ एम इसवल टू बीट एन इसवल टू गाम सो डयरक्षन को डिनोट एल एम एन वे अब आलफा बीट गाम लाइन एक्स वै आड आक्स रेस्पेक्टीवली क्रियेट आंगिंगलफ को बीट को गाम डयरक्षन को इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टीशन फोम कार्टीशन फोम लाइन इक्वेशन एक्स वण वै वण इजड वण पोसीशन वेक्टर ए बी सी ए डयरक्षन रेष्योस आ लाइन एंड इक्वेशन एक्स माइन एक्स वण बै एसवल टू वै माइन वै वण बै बी इसवल टू इजड माइन इजड वण बै सी आद कार्टीशन फोम इत लाइनि वेक्टर फोम वेक्टर फोम वेक्टर आर् सीक्वल टू वेक्टर ए प्लस लामड इंटू वेक्टर बी वेक्टर फोम कार्टीशन आर्टीशन तुम्हें वेक्टर आक चोद इक्वेशन वेक्टर एपयदा वेक्टर एक्स वण प्लस वै वण जे प्लस इसड वण के वेक्ट बी एयद ए प्लस बी जे प्लस सी के आ अब इन वेक्ट फोम कार्टीशन आकान कार्टीशन वेक्टर आकान चोदी त्री डायमें जोमेट्री डीटेल वीडियो इटा रू पार्टाइट अब कहते हैं फुल मार्क कटे रू वेक्ट वेक्ट आर्सल टू ए वण प्लस लामड बी वण वेक्ट आर्सल टू ए टू प्लस लामड बी टू रू सेट लाइनसी रु लाइनसी वेक्ट फोम इक्वेशन स्पेसल विचा अगर आई लाइनसी आंगि कंपिड़ी फोर्मुल तीट सीक्वल टू को इनवे बी वण डॉट बी टू बै मोड बी वण मोड बी टू मस्ट पढ़ी वे हंड्रड्ड पेसेज इन रे मोडल एक्साम इतना पब्लिक एक्साम वे वे चोद दोर्टस्ट डिस्टन बिटी टू स्क्यू लाइन रू नोण इंटरसेक्टिंग आ नोण पारल स्क्यू लाइनसीडल षोटस्ट डिस्टन कंपिड़ान फोर्मुला इेपोले रू लाइन वेक्ट आर्सल टू ए वण प्लस लामड बी वण आर्सल टू ए टू प्लस लामड बी टू आने आ रू स्क्यू लाइनसी षोटस्ट डिस्टन पर डी इसवल टू मोडल ऑफ कम डिस्टन नेगटीव पर डिस्टन इस ऑलवेज पीव अद नेगटीव कटियालटीवेदान मोडल फोर्मुले तेरह मोडल ए टू मैन ए वण डॉट बी वण क्रॉस बी टू अब अब क्रॉस प्रोडक्ट वो डॉट प्रोडक्ट वो ए टू मैन ए वण डॉट बी वण क्रॉस बी टू बै मोडल ऑफ बी वण क्रॉस बी टू वाले इंपॉर्ट इवड़ी ना रीती चोद साध्यत हंड्रड्ड पेसेज प्रतीक्ष चौदह ओके नमुक अड़ चाप्ट प्रत्येक फोर्मुला अब ना एल पी पी अथवा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्ल फोर्मुलाइटों क्यों पढ़ी और ओब्जक्टीव फंगशन तरह अब कंसट्रेन तरह कंसट्रेन ग्राफिकली वर फीसीब रीजियन षेड कोर्णर पॉइंस ओब्जक्टीव फंगशन लेर्णर पॉइंस को मक्सीमसान क्वस्टन आर्णर पॉइंस को ऐटों वाली वालू आक्सीम वालू मिनिमसान क्वस्टन 
അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് മിനിമം വാല്യൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ വേറെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ഇനി പ്രോബോളിറ്റിക്കകത്തുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അടുത്തതായിട്ട് പ്രോബോളിറ്റിയിൽ നിന്നും അഥവാ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബോളിറ്റിയിലെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ബേസ് തീറം പഠിക്കാനുണ്ട് ബേസ് തീറത്തിൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒന്നും അതിനകത്തൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല പക്ഷെ അത് പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോബോളിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അന്നേരം നമ്മൾ ബേസ് തീറോ അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയും കണ്ടീഷണൽ പ്രോബോളിറ്റിയിലെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി ബൈ പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് ബി ഇത് നേരെ തിരിച്ചിട്ടാൽ ബി ഗിവൺ എ ആണെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ആളുടെ പ്രോബോളിറ്റി അതായത് ഇവിടെ ഗിവൺ ബി ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് ബി താഴെ വരും ഗിവൺ എ ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ താഴെ വരും പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ആണെങ്കിൽ പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി ബൈ പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി എയും ബിയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ആണെങ്കിൽ പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് ബി ആണ് എയും ബിയും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആണെങ്കിൽ പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി നൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പോയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എല്ലാം ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു ഫോർമുല റിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം ഇത് ഉപ ഉപകാരപ്പെട്ടോ എന്നുള്ളത് കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് Okay, and it's me Sharath signing out. Adhata Lassil Kana. Until then, ta-ta, bye-bye, see you.